हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू स्पर्धा लाइन इवती सेशन ना डिस्कसमक टापिकसून चंद्रयान थ्री इन ना इंपारटेटी प्रपोलशन मॉडल अंतर्रेनर बे डोण नेक्स्ट प्रपोलशन मॉडल यहाँ रीति केस अंतर एस्पेशली ड्यूटोर अंतर्रेन वापस यहाँ रीति भूमि बर्ती है अंत नेक्स्ट पिलाटस पी सी हेवेन सो इतचेक युद्ध तरबेती वो विमान वे अदर हिन्दली सो एनरामेंटल इंपारटेट आगे डबल हंपड वंटे मत इेक्यूरीटी सो इंडिया सेक्यूरीटिगोस्कर मत ना हिमालय कूड़ा नोड़ी सो यी सेक्यूरीटी अब हेल्प आगत नेक्स्ट वो अपॉइंटमेंट है सो भारत प्रथम महि आते कांचन देवी अंतर सो नेक्स्ट आरोग्य मैत्री क्यूब अंतर्रे मोबाइल हास्पिटल अंत करी सो मोबाइल हास्पिटल यहाँ रीति केस ऐन क्षमते अद्रद्धंत नेक्स्ट बलारी पॉलीटेक्निक न्यूसल है सो इधर यदर इवे न्यूसल है नेक्स्ट लोकसभा कला कन्ड भाषे सो कन्ड मत इतर भाषे कूड़ा इवग न्यूसल है सो लोकसभा कलापीव रीति इतर भाषे न्यूसल है नोड़ नेक्स्ट स्पर्धा शार्टसली इंपारटेट आगे अपॉइंटमेंट्स मत इन एक्साम बेरत डैरेक्ट पॉइंट सो फ्रेंड्स निम्हे एक्साम हेल्पी अंत निम्हे टेस्ट सीरिए नमद मैगजीन को मत नमलक इंपारटेंट आर्टिकलसू अवेल कूड़ा निम्हे मुंबरतक दिन ईजी दोरी अंत ईजी अंत स्पर्धा लाइन तम आपन ती ना सो नम आपली डोडी प्ले स्टोर आलरे अवेलेबल सो अदे रीत नहीं आनलन टेस्ट कूड़ा तकबूद आलरे ना करे अफेर्स टेस्ट सीरिज वन टू आलरे कंडक्टी सो थर्ड टेस्ट इे हे तारीख अदा फोर्थ टेस्ट इे सेवेंटी सिलेबस आलरे मत टेस्ट कूड़ा फ्री आगे सो कर्नाटकद्यंत आनल मत आफ नड़ीतक टेस्ट आगे सो आनल यार यार बरत वेब अथवा आपली बरीबूद आफ्ल यार बरी रेजिस्टर मूँ निम्बूक हसर को अली पर्टिक्युर यहाँ सेंट्रल एक्साम नड़ीत ना लोकेशन कल्ती एक्साम अटेबू सो फ्रेंड्स मिशन चेज सो मिशन चेजली पी एस टेस्ट सीरिज आगे मिशन चेज इत सो करे अफेर्स आलरे फ्री आगे सो इे हे तारीख मूर तारीख आलरे ऐन वो टेस्ट सीरिज कंडक्ट आए सो नेक्स्ट ऐन पी एस मिशन चेजली फै फोटी फैसोस्क डिसन टेस्ट सीरिजु हे तारीख नेक्स्ट टेस्ट स्टार्ट आगते सो यारे इंट्रेस्टेडी सो क्यू आर कॉड स्कैनबू सो अद्र मूलक अथवा नहीं आपलू कूड़ा रेजिस्टर मोबाइल सो यारे सी टी एक्साम प्रिप्रेशन सो निगू कूड़ा टेस्ट सीरिज अवेलेबल है नोड़ी सो निगेन कम्युनिकेशन पेपर जो जी एस पेपर इनू कूड़ा आनल मत आफ्ल एरू आप्रेशन चारजुद सो अदे रीति मैग्जीन यारे बे सो मैग्जीन कूड़ा अवेलेबल है सो सिक्स मंत कंपेर्ड आगे मैग्जीन सो रेग्युर यार वीडियो नोड़ती निम्गू गए सो आलरे रेजिस्टर आगे बहलाु जन सो यारे हसबरदी सो नहीं क्यू आर कॉडन स्कैनमी रेजिस्टर मोबाइल मत क्वेरी नंबर के कॉलबू फ्रेंड्स इवती क्लास स्टार्ट सो ऐस यूशल स्पर्धा ब्रेन टीजर फस्ट नि प्रश्न केल्ती सो नहीं आंसर मातीरी सो इवेन वे प्रश्न निम्हे सो इव अंबारी आने सद्ली अर्जुन सो अर्जुन बे ऐन ना डीटेल नानु डिस्कसमती सो अद सवी कारण ऐन अर्जुन आने साधने मत वैल एलिफेट टेम क्रिया अर्जुन सत्ती सो वैल एलिफेट यी टेम मत वैल एलिफेट तरबे केंद्र कर्नाटक अंत नानु ना डिस्कसमती निगेन इवत प्रश्न अति हेच्चु बारी अंबारिया होने सो दसरा आने ऐन प्रश्न इन सति के अति हेच्चु बारी अंबारी होने अंत सो एरने प्रश्न ऐन अंतर्रे नदी है करती सताद्री अथवा सतद्रु नदी अरती 
ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸತಾದ್ರಿ ನದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಕ್ಕಂಥ ಭಾರತದ ಒಂದು ನದಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಿ ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಸೊ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ವಿ ಒ ಫೈ ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಥವಾ ವಿ ಒ ಎನ್ ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಅದ್ರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಓಲ್ಟ್ ಇ ದ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಿದೆ ರೀ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ವೈಸ್ ಓವರ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಗವರ್ನರ್ ನ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಅಂಚೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಅಂಚೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿನ್ನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದ್ರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಲಾರ್ಡ್ ಡಾಲ್ ಹೌಸಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತಿದೆ ಇದು ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳಿಗೆ ಅನಧಿಕೃತ ಪ್ರವೇಶ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಹಾಪರಿನಿರ್ವಾಣ ದಿನವನ್ನು ಎಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಆರರಂದು ಸೊ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ ದಿನದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಚಂಡಮಾರುತಗಳು ಬಗೆಗಳು ಏನಿದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ದೇಶಗಳದ್ದು ಪಟ್ಟಿ ಸೊ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯರಿ ಅಂತಿತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಒಂದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿರೋಧಿ ಔಷಧವಾಗಿದೆ ಸೊ ಇದೇ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಿಥೋ ಟ್ರೆಕ್ಸೆಟ್ ಸೊ ಮಿಥೋ ಟ್ರೆಕ್ಸೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಿನ್ನೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವಿಶ್ವ ಮಣ್ಣಿನ ದಿನವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಫೈವ್ ಸೊ ಪೋಡಿ ಮುಕ್ತ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಯಾವ ತಂತ್ರಾಂಶ ಮುಖಾಂತರ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದು ಯಾವ್ದ್ರಿದು ಓಜಿನಿ ಮೂಲಕ ಸೊ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಬ್ಯೂರೋ ಪ್ರಕಾರ ಹೃದಯಾಘಾತವು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಸೊ ಟ್ವೆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕೋವಿಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಮೊದಲೇ ಟಾಪಿಕ್ ಈಗ ಬರೋಣ ಸೊ ಚಂದ್ರಯಾನ ತ್ರೀ ಸೊ ಚಂದ್ರಯಾನ ತ್ರೀ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿತ್ತು ನಮ್ದು ಭಾರತದ್ದು ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿತ್ತು ಇದ್ರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಏನು ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರಯಾನಗ ನಾವು ಕಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೊಪೊಲ್ಷನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ರೊಪೊಲ್ಷನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೊಪೊಲ್ಷನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಪ್ರೊಪೊಲ್ಷನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇಂದಾನೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಯಾವ್ದಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಸೊ ಈ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಒಳಗಡೆನೆ ರೋವರ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಇದು ವಿಕ್ರಮ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಪ್ರಜ್ಞಾನ್ ರೋವರ್ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಇತ್ತು ಇದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರನನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವಾಗ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಇದು ಪ್ರೊಪೊಲ್ಷನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇದು ಸೊ ಪ್ರೊಪೊಲ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇವಾಗ ಏನ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಚಂದ್ರನ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತಿರುತ್ತೆ ಇದೇನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಲ್ಯಾಂಡರು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇದೇನಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೊಪೊಲ್ಷನ್ ಮಾಡಲ್ ಇದು ಚಂದ್ರನ ಸುತ್ತ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಸುತ್ತುತ್ತಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಂಡರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆಯ್ತಪ್ಪ ನೀನು ಚಂದ್ರನ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀಸನ್ ಕೂಡ ಇತ್ತಿದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಇದು ಇದು ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಹೋಗಿ ಚಂದ್ರನ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಮಧ್ಯೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್
ಸೊ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲೇ ಏನಂತಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಪೊಲ್ಷನ್ ಮಾಡಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದ್ರದ್ದು ಸ ಜೊತೆಗೆ ಏನಂತಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಮತ್ತು ರೋವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಏನಂತಂದರೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಚಂದ್ರನ ಹತ್ರ ಹೋಯಿತು ನಮ್ಮದು ಚಂದ್ರಯಾನ ತ್ರೀ ಮಿಷನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನಂತಂದರೆ ಆರ್ಬಿಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ರೀತಿ ಸರ್ಕಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದೇ ಆರ್ಬಿಟಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ನಡುವೆ ಒಂದು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ನಡುವೆ ಒಂದು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಎಗ್ನಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಬಿಟಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಬಿಟಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ದಟ್ ಏನಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲ ದೂರ ಆಗಿ ಸೊ ಅವಾಗಿಂದ ಏನಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ಸು ಚಂದ್ರನ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ಸು ಆರ್ಬಿಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮನ್ಯೂವರ್ ಮನ್ಯೂವರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಾ 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 ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಏನಂತಂದರೆ ಒಂದು ಚಂದ್ರನ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ರೊಟೇಷನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದೇ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸರೌಂಡಿಂಗಲ್ಲೇ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ರೊಟೇಷನಲ್ಲೇ ಸಿರಿ ತಿರುಗ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಇವಾಗ ಇದು ಪ್ರೊಪೊಲ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಏನು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಇವಾಗ ನಾವು ತರ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ಇವಾಗ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇವಾಗ ಏನಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಅದು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಸೊ ಮೂರು ತಿಂಗಳದವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಅಂತೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ ನಾವು ಸೊ ಆ ಮೂರು ತಿಂಗಳದ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಅದು ಮುಗಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮದು ಸಾಧನೆ ಏನಂತಂದರೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇವಾಗ ಏನಂತಂದರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕೆ ಜಿಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಲು ಉಳಿದಿದೆ ಸೊ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕೆ ಜಿಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಉಳಿದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ವಾಪಸ್ಸು ತರ್ಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇದು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ದೇಶಗಳು ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಮಿಷನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಆಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಅಂತಂದರೆ ಫ್ಲೈ ಬೈ ಮಷಿನ್ ಆಗಿ ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದರದ್ದು ಸುತ್ತನೂ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಚಂದ್ರನ ಸುತ್ತ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಿಷನ್ ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಸೊ ಚಂದ್ರಯಾನ ಒನ್ ಮಿಷನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಲ್ಯಾಂಡರ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ವಲ್ಲ ಇವಾಗ ಸೊ ಲ್ಯಾಂಡರ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ ಮತ್ತು ಅದರೊಳಗೆ ರೋವರನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಿಟರ್ನ್ ಮಿಷನ್ ಸೊ ರಿಟರ್ನ್ ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಭಾರತದವ್ರು ಇನ್ನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸೊ ರಿಟರ್ನ್ ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಚೈನಾದವ್ರು ಮಾಡಿದರು ಚಾಂಗ್ ಇ ಫೈವ್ ಸೊ ಅವ್ರೇನಂತಂದರೆ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಕೆ ಜಿಯಷ್ಟು ಎರಡು ಕೆ ಜಿಯಷ್ಟು ಚಂದ್ರನಿಂದ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ರಿಟರ್ನ್ ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೇನ್ರಿ ವಾಪಸ್ ಪ್ರೊಪೊಲ್ಷನ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಇದನ್ನು ಏನಂತಂದರೆ ವಾಪಸ್ ತರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಲ್ಯಾಂಡರ್ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕು ಇದು ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಇದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಇದು ವಾಪಸ್ ಭೂಮಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ ಮಿಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡಾಟಾಗಳನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಏನಂತಂದರೆ ಇದೇ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಂತಂದರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು
ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟು ಈ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪೇ ಲೋಡ್ ಇತ್ತು ಪೇ ಲೋಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅದೇನಂತಂದರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ಸೊ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಸೊ ಚಂದ್ರಯಾನ ಮಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೊ ಚಂದ್ರಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾವಾಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಏನು ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಯಾನ ತ್ರೀದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಇದೇನಂತಂದರೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಯಾನ ಮೂರದ್ದು ಮಹತ್ವ ಏನಿದೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಭವಿಷ್ಯದ ಚ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಯಾವುದಿದೆ ಸೊ ಚಂದ್ರಯಾನ ಫೋರ್ ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಚಂದ್ರಯಾನ ಫೋರ್ದ ಮಿಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಿಸಾರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ನಿಸಾರ್ ನಾಸಾ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೋದು ನಡುವೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅದಾದಮೇಲೆ ಆದಿತ್ಯ ಎಲ್ ಒನ್ ಸೊ ಸೂರ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ ಒನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಗ್ರಾಂಜ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂನ್ ಅರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಲೂಪೆಕ್ಸ್ ಸೊ ಲೂಪೆಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಕ್ಸೋ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಗಯಾನ ಇದೆ ಶುಕ್ರಯಾನ ಒಂದು ಮತ್ತು ಸ್ಪೇಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ಏನಂತಂದರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ್ದು ಸ್ಪೇಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಚಂದ್ರಯಾನ ಮೂರನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ದ ಲ್ಯಾಂಡರ್ನ ಹೆಸರು ಯಾವುದು ಸೊ ಚಂದ್ರಯಾನ ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಹೋಗುವ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಯಾವುದಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಪಿಲಾಟಸ್ ಪಿ ಸಿ ತ್ರೆ ಸೆವೆನ್ ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ತರಬೇತಿ ವಿಮಾನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ತೆಲಂಗಾಣದ ದುಂಡಿಗೆಲ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ತರಬೇತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಿಲಾಟಸ್ ಪಿ ಸಿ ಸೆವೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಟು ತರಬೇತಿದಾರ ವಿಮಾನ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆ ಪೈಲಟ್ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪಿಲಾಟಸ್ ಯಾವ ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಪಿಲಾಟಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಟ್ರೈನರ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಪೈಲಟ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಏರ್ ಕ್ರೂಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವಾಹನವಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಸೊ ಈ ವಿಮಾನವೇನಂತಂದರೆ ಸರಳ ನಿಧಾನ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೊಂಡಿವಿ ಯಾವ ದೇಶದಿಂದ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ದೇಶ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಿಲಾಟಸ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಎಂಬ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಿಂದ ಇದನ್ನು ಏನಂತಂದರೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲಿಂದನೂ ಏನಂತಂದರೆ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಟ್ ಏನಂತಂದರೆ ಟ್ರೈನರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐದು ಅಪಘಾತಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಸಂಭವಿಸಿದ್ವು ಸೊ ಯಾವಾಗಿಂದ ಇದನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ವರ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಿಲಾಟಸ್ ಪಿ ಸಿ ತ್ರೆ ಸೆವೆನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇದೇನಂತಂದರೆ ಗರಿಷ್ಠ ನಾಲ್ಕುನೂರ ಹದಿನೇಳು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ಗೆ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರವನ್ನು ಕೂಡ ಹ
ಸೊ ಯಾವುದು ಸರ್ವಿಸ್ಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾರು ಭಾರತೀಯ ನಮ್ಮ ಸೇನೆ ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಹಿಮಾಲಯದ ಪ್ಲೇಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಲಡಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನೇನಂತಂದರೆ ನೂಬ್ರಾ ವ್ಯಾಲಿ ಸೊ ನೂಬ್ರಾ ವ್ಯಾಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ರದ್ದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಕ್ಯಾಮಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಕ್ಯಾಮಲಸ್ ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಾನಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಾನಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಾ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇದು ಸೊ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರಿ ನೀವು ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಾಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಏನಂತಂದರೆ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದಲ್ಲ ನೀವು ಸೊ ಕಣಿವೆಗಳ ಪ್ಲೇಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಕೋಲ್ಡ್ ಡೆಸರ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇದೇ ಅದು ಡಬಲ್ ಹಂಪ್ಡ್ ಕ್ಯಾಮಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಫಸ್ಟು ಇದನ್ನು ಪೂರ್ವ ಲಡಾಖಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನೂಬ್ರಾ ವ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ನೂಬ್ರಾ ವ್ಯಾಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಪೂರ್ವ ಲಡಾಖಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೂಬ್ರಾ ಕಣಿವೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಮಿಲಿಟರಿಗೆ ಬೇಕಿರ್ತ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ರಾಜಸ್ಥಾನಲ್ಲಿ ಸೊ ರಾಜಸ್ಥಾನಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಮಲ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಏನಂತಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಅಡಿ ಉದ್ದ ಇದೆ ಮತ್ತು ಐನೂರ ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಸಾವಿರ ಕೆ ಜಿ ತೂಕ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರು ಇದು ಸೊ ಇದನ್ನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇದು ಪ್ರಾಣಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಮೈಗ್ರೇಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬೋದು ನಾವು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಮೈಗ್ರೇಟ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಲಡಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಸ್ನೋ ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೋ ಸ್ನೋ ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಸ್ನೋ ಕವರ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೇನಂತಂದರೆ ಲೈಕನ್ಸ್ಗಳು ಸೊ ಕಲ್ಲು ಹೂವುಗಳಂತೇನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಾ ಹೊರಗಡೆ ಕಾಣ್ಸೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಏನಂತಂದರೆ ಇವು ಕ್ಯಾಮಲ್ ಇರೋ ಬರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಆರು ತಿಂಗಳು ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾವೆ ಸೊ ತಿಂದಿದ್ದು ತಿಂದಿದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಹಂಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೊಬ್ಬು ಶೇಖರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆರು ತಿಂಗಳಾದಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಏನು ಸ್ನೋ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೀರಿಯಡ್ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನಾಗಿತ್ತು ಇದು ತಿನ್ನೋಕ್ಕೇನು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ನೋ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕ್ಕೇನು ತಿನ್ನಕ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ರಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಬ್ಬು ಆ ಕೊಬ್ಬು ಕರಗಿನೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಆ ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಗೋಣಗಳಿದೆ ಅಂತನು ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಮೈಗ್ರೇಟ್ರಿ ಅಂತನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಚೈನಾದು ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಂಗ್ ಮೊಂಗ್ ಗೋಬಿ ಡೆಸರ್ಟ್ ಇದೆ
ಡಬಲ್ ಹಂಪ್ಡ್ ಒಂಟೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ ಸೊ ಡಬಲ್ ಹಂಪ್ಡ್ ಒಂಟೆಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ ಸೊ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತ ಸೈನ್ಯವು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಬಲ್ ಹಂಪ್ಡ್ ಒಂಟೆಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಸೊ ಥಾರ್ ಮರುಭೂಮಿ ನೋಬ್ರಾ ಕಣಿವೆ ಕಚ್ ಮತ್ತೆ ಗಿರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಕಾಂಚನ ದೇವಿ ಸೊ ಹೆಸರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಸೊ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದಾರಲ್ಲ ಇವರು ಕಾಂಚನ ದೇವಿ ಇವರು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಹ್ರಾದೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಡಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಐ ಸಿ ಎಫ್ ಆರ್ ಇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಡೆಹ್ರಾದೂನ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ಅದ್ರದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆ ಅವರ ಯಾರ್ರಿ ಕಾಂಚನ ದೇವಿ ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಇವರು ಐ ಐ ಎಫ್ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ತೊಂಬತ್ತೊಂದರ ಬ್ಯಾಚ್ ಐ ಎಫ್ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇವರು ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಐ ಸಿ ಎಫ್ ಆರ್ ಇ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ ನೋಡೋಣ ಇದೇನ್ ಮಾಡತ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪರಿಸರ ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದಾಗ ದೆಹರಾದೂನ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಂಬತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಸೊ ಕಾರ್ಯಗಳು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅರಣ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲು ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಬಳಕೆದಾರರ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದು ಸೊ ಇದು ಒಂಬತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಮುಂದುವರೆದ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಐ ಸಿ ಎಫ್ ಆರ್ ಇ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆ ಯಾರು ಸೊ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಅಂತ ಬರಿಬೇಡ್ರಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರನ್ನ ಬರೀರಿ ಸೊ ದಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಓದೋರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿಗಾಗ್ಲಿ ಸೊ ಕಾಂಚನ ದೇವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ನಿಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಒಂದ್ಸತಿ ರಿವಿಜನ್ ಆಗ್ಲಿ ಏನಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ರಿ ಸೊ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಡ್ರೋನ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಪೋರ್ಟೇಬಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮೈತ್ರಿ ಕ್ಯೂಬ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಆರೋಗ್ಯ ಮೈತ್ರಿ ಕ್ಯೂಬ್ಗಳು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಕ್ಯೂಬ್ ಒಂದು ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ಬಹುದು ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಸೊ ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಪೋರ್ಟೇಬಲ್ ವಿಪತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಮೈತ್ರಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಎಂದು ಕೂಡ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮೈತ್ರಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ವಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕ್ರಿ ನಿಮ್ಗಿದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸೊ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕ್ಯಾಲಾಮಿಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲಡ್ ಬಂದಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಅರ್ತ್ ಕ್ವೇಕ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯುದ್ಧಗಳಾಗಿರ್ಲಿ ಸೊ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ
ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಡಿಗೆನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನೀರು ಮತ್ತೆ ವಸತಿ ಕೂಡ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕೂಡ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಜನ್ರೇಟರ್ ಕೂಡ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮೈತ್ರಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ನಾವ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕರಿಬಹುದು ಸೊ ಅದೇ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಷ್ಟ ಇಷ್ಟೊತ್ತೇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನೇ ಸೊ ಇದನ್ನ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಭೀಷ್ಮ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭೀಷ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಭಾರತ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಫಾರ್ ಸಹಯೋಗ ಹಿತ ಮತ್ತೆ ಮೈತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಭಾರತ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಫಾರ್ ಸಹಯೋಗ ಹಿತ ಅಂಡ್ ಮೈತ್ರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೇಕಾಗತ್ರಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವ್ರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮೈತ್ರಿ ಕ್ಯೂಬ್ಗಳಂತ ಹೇಳಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮೈತ್ರಿ ಕ್ಯೂಬ್ಗಳು ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳದಾಗ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯು ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಮಿನಿ ಐ ಸಿ ಯು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ಸ್ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಉಪಕರಣಗಳು ಎಕ್ಸ್ರೇ ಯಂತ್ರಗಳು ಅಡಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಆಹಾರ ನೀರು ಆಶ್ರಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಜನರೇಟರ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಏನೇನು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಮಿನಿ ಕ್ಯೂಬ್ಗಳು ಬುಲೆಟ್ ಗಾಯಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳನ್ನು ಮೂಳೆ ಮುರಿತಗಳನ್ನು ಸೊ ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆ ಸೊ ಎದೆ ಗಾಯಗಳನ್ನು ಸೊ ಪ್ರಮುಖ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಶಸ್ ಸಣ್ಣ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಪತ್ತು ಅಥವಾ ಮಾನವೀಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಇದೇನಂತಂದ್ರೆ ಪೋರ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಹೌದು ಒಂದು ಕ್ಯೂಬ್ ಎಷ್ಟು ಕೆ ಜಿದಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಕೆ ಜಿದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಸೆವೆನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಕೆ ಜಿಸ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೆ ಇದು ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಾರತವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಭೀಷ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಫಾರ್ ಸಹಯೋಗ ಹಿತ ಅಂಡ್ ಮೈತ್ರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಪೋರ್ಟೇಬಲ್ ವಿಪತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಯಾವುದು ಅಂತಿದೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬರೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಅಂತ ಬರಿಬೇಡ್ರಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಸೊ ಬರೀರಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೊ ಬಳ್ಳಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎನ್ ಬಿ ಎ ಅಕ್ರೆಡೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನ್ಯತಾ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದ ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಏಕೈಕ ಕಾಲೇಜು ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎನ್ ಬಿ ಎ ಅಕ್ರೆಡೇಷನ್ ಸೊ ಎನ್ ಬಿ ಎ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಅಕ್ರೆಡೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹಿನ್ನೆಲೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಮೂವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿತ್ತು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಹೆಸರನ್ನ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಐವತ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಸಿಂಹ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಐವತ್ತಾರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಸರನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ
ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ರಚನೆ ಯಾವಾಗಾಗಿತ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರಿಂದ ಇದು ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ ಇದೆ ನವದೆಹಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಇದೆ ಸೊ ಪ್ರ ಈಗಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅನಿಲ್ ಡಿ ಸಹಸ್ರ ಬುದ್ಧೆಯವರು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನ್ಯತಾ ಮಂಡಳಿ ಎನ್ ಬಿ ಐಯಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದ ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ಏಕೈಕ ಕಾಲೇಜು ಯಾವುದಾಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಭಾಷೆಗಳ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಇದು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೊ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೊ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಲಾಪಗಳೆಲ್ಲ ನಡೆದ ಮೇಲೆ ಅದರದ್ದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ಕೇವಲ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಬಟ್ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸುಧಾರಿತ ಸಂಸ್ಥೆ ಸುಧಾರಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅನುವಾದಿಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಅಂದರೆ ಎಂಟನೇ ಅನುಚ್ಛೇದದಲ್ಲಿ ಎಂಟನೇ ಶೆಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೋಟಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೂಡ ಏನಂತಂದರೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಇದು ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವೇನಂತಂದರೆ ಇದ್ರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸತಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡೋಣ ಎಂಟನೇ ಅನುಚ್ಛೇದ ಸೊ ಏಟ್ತ್ ಶೆಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಭಾರತ ಗಣರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಸೊ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಹದಿನೇಳನೇ ಭಾಗವು ಮುನ್ನೂರ ನಲವತ್ತ್ಮೂರು ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತೊಂದನೇ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತಿದೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಶೆಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಸೊ ಏಟ್ತ್ ಶೆಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಎವಾಲ್ವ್ ಆದ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಭಾಷೆಗಳಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬಂದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಭಾಷೆಗಳಿದ್ದು ರೀ ಸೊ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಭಾಷೆಗಳಿದ್ದಾಗ ಹದಿನೈದನೇ ಭಾಷೆ ಯಾವುದು ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಸಿಂಧಿ ಆಯಿತು ನೋಡ್ರಿ ಸೊ ಸಿಂಧಿ ಎಷ್ಟನೇದಾಯ್ತು ಇದು ಫಿಫ್ಟೀನ್ತ್ ಆಯಿತು ಫಿ ಯಾವಾಗಿದ್ದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಅರವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅನ್ವಯ ಸೊ ಫಿಫ್ಟೀನ್ತ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸಿಂಧಿ ಹಾಗಾದರೆ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅನ್ವಯ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊಂಕಿಣಿ ಮಣಿಪುರಿ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳಿ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಕೊಂಕಿಣಿ ಹದಿನಾರನೇದಾಯಿತು ಸೊ ಮಣಿಪುರಿ ಹದಿನೇಳನೇ ಭಾಷೆ ಆಯಿತು ನೇಪಾಳಿ ಹದಿನೆಂಟನೇದು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸತಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಏನಂತಂದರೆ ಇದು ತೊಂಬತ್ತೆರಡನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೋಡೋ ಡೋಂಗ್ರಿ ಮೈಥಿಲಿ ಮತ್ತು ಸಂಥಾಲಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಬೋಡೋ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತಾಯಿತು ಡೋಗ್ರಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮತ್ತು ಮೈಥಿಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಮತ್ತು ಸಂಥಾಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಗಳು ಏಟ್ತ್ ಶೆಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಜೊತೆ ಏನು ಮತ್ತೊಂದು ಸತಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಭಾಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರು ಭಾಷೆಗಳಿವೆ ಸೊ ಶ ಏಟ್ತ್ ಶೆಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಇದ್ದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಆರು ಭಾಷೆಗಳಿವೆ ಸೊ ಆ ಆರು ಭಾಷೆಗಳು ಯಾವ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ತಮಿಳು ಸೊ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು ಅದಾದಮೇಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತ್ ಸೊ ಎರಡನೇದು ಸಂಸ್ಕೃತ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಮೂರನೇದು ಕನ್ನಡ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ರಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ತೆಲುಗು ಸೊ ಇದು ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಷೆ ಆಯಿತು ಎರಡು
ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರ ವರ್ಷದ ಪದವಾಗಿ ರಿಸ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೀವ್ರಿ ಬಟ್ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಶೈಲಿ ಮೋಡಿ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದು ರಿಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಸೊ ರಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಸೊ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಶೈಲಿ ಮೋಡಿ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ನಿಗಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಸೊ ತೆಲಂಗಾಣದ ನೂತನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರು ಸೊ ಮಂಗಳವಾರ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಯಾರ್ರಿ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ತೆಲಂಗಾಣದ ನೂತನ ಸಿಎಂ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತದವರು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೌತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೌತ್ ಗೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೌತ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಸತಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅದರದ್ದು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೌತ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ನಮ್ದು ಭೂಮಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿದು ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಖಂಡಗಳು ಸೊ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡನೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಬಡ ದೇಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೌತ್ ಸೊ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ನಾರ್ತ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಸೊ ಅವ್ರು ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೌತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ವಿ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಸೊ ಅದರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೀನ್ಯಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ನೆರವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಯಾವ್ದಕ್ಕಂತಂದ್ರೆ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸುಧಾರಣೆಗೋಸ್ಕರ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಾಲಿಬಾನ್ ಸೊ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ತಾಲಿಬಾನ್ ಆಡಳಿತ ಇದೆ ಸೊ ಮುಂಚೆ ಮುಂದಿಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆದಿದ್ರು ಬಟ್ ಇವಾಗ ತಾಲಿಬಾನ್ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನವನ್ನ ಚೀನಾ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಓಕೆ ನಾವೇನಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ರೂವಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಾಲಿಬಾನ್ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡಿದ ಮೊದಲ ವಿಶ್ವದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಚೀನಾ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿಜೋರಾಂ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಹುಮತದಿಂದ ಯಾರಿ ಸಿ ಎಂ ಆದ್ರು ಲಾಲು ಹೋಮಾ ಅವರು ಸೊ ಲಾಲು ಹೋಮಾ ಅವರು ಮಿಜೋರಾಂ ನ ಸಿ ಎಂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವ್ರ ಮಗ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೈ ಶಾ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರರ ಕ್ರೀಡಾ ಉದ್ಯಮ ನಾಯಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ ಸಿ ಬಿಗೆ ಸೊ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ ವರ್ಷದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ರೀಡಾ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರಕಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದೇನಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಗಳ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಸೆಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಸಿಗೋಣ 